Assalamu alaikum. Today it's going to be lecture number 21 and as our routine let's recap what we did in our last lecture that was lecture number 20. In the last lecture we covered about uh, what is land use planning and we our discussion was mainly pertinent with reference to the land planning which is quite important with reference to the natural resource management systems and we did the definition for land use planning then we covered up with uh, what are the elements involved in the planning process then what is the urban sprawl the it is the unattractive side of the development when you are spreading with the totally unplanned later on we talked about uh, the smart growth in which the development is done in three uh, uh, triangle uh, type one is social one is economic and the other one is environmental and we focus that okay the way cities and the rural areas are to be developed let's focus on the smart growth and then there was green space like around the houses around the, wherever the infrastructure structures are going to be built upon let's have these green belts that gives you uh, a cooling effect and it also helps you av avoiding the air pollution and even the noise pollution. And the last one was that we talked about that what has been the land use planning in Pakistan, what are be the challenges and what are the ways how we can get across through these challenges. Today, students, uh, what we are going to talk about as I have been uh, covering in the last uh, 20 lectures, that uh, there was a point when we would talk about evaluation and apart from evaluation there was uh, another word that would come all of the time that was policy as a planner don't think that we are just going to develop the policy remember we have to analyze the policy also because once we are in the positions of the decision making what we do is that we also have existing policies or some new policy formulation has been done and we need to analyze it. So in terms of planning process with reference to natural resource management, the policy analysis part, the policy evaluation part is highly critical. And we as the public administration students, we need to know about it because this is where uh, everything revolves around. Because obviously when we're talking with the top-down models, we have to implement the policies that are made at the top levels and then they are uh, implemented at the local levels. May it be community-based natural resource management system, may it be land planning, may it be water planning, may it be your uh, this uh, air pollution acts so or every kind of thing revolves into the policy now once the policy has been made it has to be evaluated whether the policy is good whether the policy has been uh, made for the targeted pol population or not so therefore today our discussion is going to be with reference to policies how the po policies are going to be evaluated uh, the next two lectures I will also tell you that in lecture number 22 and uh, uh, 23 there we are going to analyze the two policies uh, what we are going to study uh, today as structures so that would be climate change policy very important topic and it is after land then I thought I'll talk about the climate change so in the upcoming lectures that would be climate change and climate change policies but today let's see how we are going to analyze these policies now uh, the title of today's uh, lecture is public policy assessment tools because as public administration students we have the public policies and we need to know what are the assessment tools for that now in terms of policy process I'm sure that uh, in the basic courses of uh, for your masters you have already covered but I'm just giving you a quick overview that the first step is your agenda setting that we have to understand what is the uh, policy issue or what is the problem without having a problem can we have a policy yes still we can have a policy it doesn't mean that you if we, there is no problem if there's no uh, issue we can't have a policy indeed we can have a policy 
then and uh, once we are looking into some issue once we are looking into some problem then we call it as the agenda setting afterwards we uh, looked into the possible options how to resolve that problem and this is we call as the second step and we call it as the explore possible options for resolving the problem uske baad then jo jo hamare paas options aa jati hain we start looking into their uh, we start weighing their pros and cons or we can start weighing up their costs and benefits ki either ye jo option hum choose kar rahe hain either it's beneficial or not or its costs are greater than the benefits or the benefits are greater than the costs once we analyze each and every option then we start making the rational choice if you recall this is the same kind of model that we have covered in the decision making process model and last mein phir hum implementing the policy policy ka hum implement kar dete hain whichever option is the best we implement that policy and end mein humne evaluation karni hai yahan pe lafz likha hua possibly but we Uh, very much necessarily we have to evaluate the policy because without evaluation then we can't say that the only policy achhi thi ya buri thi when the word evaluation comes it's basically that uh, what is the worth or what is the value of particular policy now uh, the uh, this discipline of evaluation has been developing a lot but agar hum isko dekhe to 1960s ke andar usa ke andar Uh, there was a just now presently हमने देखा there was a war against terrorism at that point of time there was a war against poverty उन्होंने बहुत सारे development program start किए US से वालों ने अपना education का program बहुत uh, diverse किया उसको बहुत rigorous किया when you set set up these programs and they are the main purpose is development then by the end of the day you have to evaluate it you have indeed or just get them forced or you are responsible for the evaluation of for that particular program how we can say that your program bahut acha tha this particular program was very good hamare yahan pe bisp aaya watan cards aaye gareeb gareeb cards bhi humne start kar diye but like so many uh, programs but how you can say that this program was successful or this program was a failure failure by evaluating it now uh, coming on to the second part that is object domain of the public policy over here humne policy formulation pad li hui hai but my uh, today's uh, talk will be more uh, looking into the policy evaluation but let me just say ki jab hum policy formulate karte hain uske andar are three steps number one is my what is your policy problems number two what are your policy objectives and number three kaun se apne action plans banaye hain kaun se aapke resources hain aur kaun se uske andar problems hain सेकेंड हमने क्या बात की हम उस पर फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आपकी क्या आ जाती है पॉलिसी डिसीजन एंड लेजिसलेशन आती है देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आपने की उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसके आउटकम्स क्या आए और उसके इम्पैक्ट क्या आए एज स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड रियली नो दैट वॉट इज एन आउटपुट वॉट इज एन आउटकम एंड वॉट इज एन इम्पैक्ट ये तीन चीज़ें में आपको डिफरेंस आना चाहिए एंड विच आई प्रज्यूम दैट यू पीपल नो बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट में आ जाता है पॉलिसी रिव्यू व्हिच इज द मेन थीम ऑफ टुडेज लेक्चर कि आपने पॉलिसी मॉनिटरिंग इफ यू रिमेंबर हम पीछे बात करते रहे थे कि जी मॉनिटरिंग इज असेंशियल कंपोनेंट एंड वी आर डूइंग मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम एंड दिस मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद फिर हम बात करते हैं पॉलिसी अवेल्युएशन की पॉलिसी अवेल्युएशन दिस इज विल बी द कोर टॉपिक एंड एंड में जब आपने अवेल्यूएट कर लिया उस रिजल्ट को आपने डिसेमिनेट कैसे करना हाउ यू गोइंग टू शेयर इट विद पब्लिक सो दैट वुड बी योर पॉलिसी रिपोर्टिंग नाउ ओवर हेयर एक जो लेजिटिमेशन इशू आ जाता है उसमें ये क्या कहते हैं दैट पॉलिसी मेकर्स फील दैट दे लैक लेजिटिमेशन इन देयर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस ये जनरल एक रवैया है एंड इट्स जनरल परसेप्शन नाट दे फील दैट इज लैक ऑफ लेजिटिमेशन Why? Reasons we give to him that there is a mistrust between public opinion, experts, and policymakers. कहीं पे भी कोई भी policy पकड़ ले, there is always a mistrust because the uh, public opinion फर्क है, experts के opinion फर्क होती है, policymakers फर्क होते हैं. So they are always on different pages. As a policy good policy analyst, we need to see that all of the three stakeholders are on the same page. उसके बाद गिवन के ये वाली क्या है एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी है दिस इज एन फिलोसोफर कॉल मैनुअल कासल मैनुअल कासल ने एक बुक लिखी इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 
or he says gets an information society without information you can't do anything or if you remember the old lectures I said that today nowadays it's not the lack of information nowadays it's the information overload then uh, जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं वहीं पे इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन कि जी ठीक है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है बट आर यू शेयरिंग इट विद ईच अदर एंड इफ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है तो इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल भी है सो दैट इज द रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन उसके बाद आपकी क्या आ जाती है सोशल फ्रेगमेंटेशन दैट वी आर डिवाइडेड इन डिफरेंट सोशल फ्रेगमेंट्स हर कोई डिफरेंट है हर एक का एजेंडा सेटिंग फ़र्क है एंड द लास्ट वन इज के जो पब्लिक होती है उनका जो टाइम स्पैन होगा दैट इज़ ऑलवेज शॉर्ट टर्म जबकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं एंड द पीपल ऑन द टॉप पीपल विद द गवर्नमेंट दे आर ऑलवेज विद रेफरेंस टू द लॉन्ग टर्म कंसर्न्स बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग इन टू ए वन ईयर दे आर नॉट लुकिंग इन टू टू ईयर्स दे आर लुकिंग इन टू फाइव ईयर्स दे आर लुकिंग इन टू टेन ईयर्स प्रस्पेक्टिव दैट हाउ दिस पॉलिसी इज गोइंग टू मेक अ रेवोल्यूशन इन द कंट्री अब पब ये जो है पॉलिसी में पब्लिक डिसीजन प्रोसेस कैसा है पब्लिक डिसीजन प्रोसेस में वॉट वी आर टॉकिंग दैट देर आर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व ठीक है जितने ज़्यादा आपके स्टेक होल्डर्स हैं बिकॉज एवरी पर्सन एवरी स्टेक होल्डर्स हैज इट्स ओन वो जिसे कहते हैं एजेंडा इन दैट पर्टिकुलर पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट डिसीजन पावर के अंदर देर आर सो मैनी स्टेक होल्डर्स we already discussed that every stakeholder has its own uh, agenda setting and they have their own stakes uske baad every person every stakeholder who is involved they have their own rationalities they expect ke ji what is their rational for example abhi metro uh, bus ka jo project tha public have their own perception political people have their own perception experts have their own rationality when they are defining their uh, agenda for decision making देन इसके अंदर पार्टिसिपेशन आपकी क्या होती है डी फैक्टो होती है उसके बाद इट्स अ पब्लिक डिलिब्रेशन प्रोसेस एंड देन इसके सोशल आउटकम्स होते हैं जब भी आप पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके सोशल आउटकम्स होंगे इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पर्सनल आउटकम इट इज़ गोइंग टू बी अ सोशल आउटकम इट इज गोइंग टू बी फॉर द वाइड पब्लिक एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्या हमारा जो टाइम हराइजन होता है दैट इज लॉन्ग टर्म ठीक है पॉलिसी इज नॉट चेंज डेली पॉलिसी आप एक दफ़ा बना ली वी हैव मेड द पॉलिसी कि आपको वर्चुअल कैंपस के अंदर किस तरीके से इनरोल करना है वॉट आर द थिंग्स दे डू नॉट चेंज डेली येस इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग ठीक है देन इसकी जो स्पेसिफिक्स क्या है वॉट इज स्पेसिफिक इन पब्लिक पॉलिसीज अब देर एज वी सेट दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर्स दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर्स अब इसके अंदर क्या हो सकते हैं हमारे पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं पॉलिटिकल एक्टर्स की वही पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं बिकॉज दे आर देर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो वो अपने दो से तीन साल तक के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज रखते हैं फिर आपके ऑफिशल या आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उनका क्या होता है मीडियम टर्म होते हैं एजेंडाज डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज दे हैव एंड देन वी हैव द सोशल ग्रुप्स सोशल ग्रुप्स में दे आर मोर और लेस फ्रेगमेंटेड सोशल ग्रुप्स क्योंकि सारे कोहेजन में नहीं होते दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ग्रुप्स सो ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर्स हैं जो कि एक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं इन्वॉल्व होते हैं अब हर एक का डिफरेंट स्टेक है अब किसी का स्टेक है लॉन्ग टर्म किसी का स्टेक है कि जी मैंने लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करना है और किसी का स्टेक आ जाता है कि जी मैंने अपना शॉर्ट टर्म देखना है वेरी अपॉर्चुनिस्टिक ठीक है वेरी शॉर्ट टर्म ठीक है देन वी हैव सम हेट्रोजीनियस रिसोर्स हेट्रोजीनियस रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं पर आपका नॉलेज ठीक है एवरी पर्सन एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिर आपका लेवल ऑफ ट्रस्ट फिर आपका मनी फिर आपका लैंड फिर आपका अथॉरिटी फिर आपकी पावर एंड दे आर ऑल कमिटेड इन द प्रोसेस जो भी आपका पब्लिक पॉलिसी बनेगी ये आपके सारे फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे अब वंस द पॉलिसी हेज बिन मेड वॉट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं either we all agree whatever policy has been made uh, but usually we have seen that given that people are diverse they have different uh, rationalities they have different uh, times uh, time barriers or they have different opinions so unki conflicting opinions ho sakti hain unki conflicting priorities ho sakte hain unke conflicting actions ho sakte hain every individual theek hai ek hum common ek policy le lete hain abhi main national security policy hai ye agricultural policy hai trade policy har saal aa jati hai so har ek stakeholder ke apna uske andar uske stakes hain then there can be conflicting information and interpretations that how we take the information theek hai 
and the way I take one information might be totally different the way you will decipher it. So our information kya ho sakti hai? different hoti hai. Then larger different languages and communication patterns. Uh, communication jo channels hain wo bhi humare farak hote hain uske baad jo hum language use karte hain wo bhi humari farak hoti hai jaise jaise aapki top se bottom mein language aati hai wo simple hoti rehti hai kyunki now the people to whom the policy is reaching wo kya hoti ja rahi hai simplified hone ja and they cannot understand the technical language that is being held at the top management uske baad mutually adaptive behavior a long time aur jaise jaise waqt guzarta tha then you start adapting to the new policy now what does this mean इट मीन्स कि आपकी पॉलिसी में क्या होना चाहिए अगर आपके ये सारे कॉन्सिक्वेंस हैं तो आपकी पॉलिसी में क्या होना चाहिए नंबर वन योर पॉलिसी नीड्स टू हैव द अकाउंटेबिलिटी यानी उसके अंदर लेजिटिमेशन होनी चाहिए उसके अंदर कंसेंसस होना चाहिए और उसका एविडेंस मिलना चाहिए ये आपकी चार चीज़ें एक पॉलिसी में होनी चाहिए जब भी आप पॉलिसी बनाते हैं या अगर इस पॉलिसी को एनालाइज करते हैं देन नीड्स टू बी मेकेजम ऑफ अकाउंटेबिलिटी यू कॉन्ट से राइट इज माइट एंड माइट इज राइट क्या इफ यू हैव द बिगर वॉइस ओवर द इफ यू कैन डोमिनेट द प्रोसेस तो ठीक है और कोई नहीं बोलेगा नो देर इज देर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी देन लेजिटिमेशन उसको लोगों को लोगों से एक्सेप्ट करें एज अ पॉलिसी फिर उसके अंदर कंसेंसिस होना चाहिए एंड आफ्टर कंसेंसिस देन देर नीड्स टू बी एविडेंस फॉर्मल मॉडल्स इन पब्लिक पॉलिसी असेसमेंट अब हम जो असेसमेंट की हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर फॉर्मल मॉडल्स में उनकी यूजली एडवांटेजेस क्या हैं के जो पॉलिसी में हमारी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है कॉमन होती है ठीक है इट्स अ कॉमन लैंग्वेज ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज देन जैसे जैसे टाइम हैज़ पास ऑन द पब्लिक पॉलिसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग देर इज मोर अकाउंटेबिलिटी देन बेसिस फॉर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग इट जस्ट हेल्प यू टू मेक मोर पार्टिसिपेशन एंड नंबर ऑफ पीपल विद नंबर ऑफ स्टेक्स दे आर गेट इन्वॉल्व इन टू दिस प्रोसेस एंड देन एक्सप्लोरिंग लेस ऑबियस एक्सपेक्ट एस्पेक्ट्स जितने ज़्यादा आपके इसके अंदर डिलिब्रेशन होती है आपके अंदर डिस्कशन होती हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके लेस ऑबियस पार्ट्स होते हैं वो भी आपके पॉलिसी के अंदर एनालिसिस में आ रहे होते हैं यू डू नॉट इग्नोर इवन माइनर डिटेल्स ठीक है एंड द लास्ट इज अवॉइडिंग इंट्यूटिव एरर्स अगर आप एक बंदा कर रहे हो तो जो पब्लिक पॉलिसी में जो नई जो असेसमेंट आ रही है उसके अंदर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए अब ड्रॉबैक्स इसके क्या है One of the drawbacks is that uh, possible loss of global insight. आप सिर्फ एक लोकल या एक परस्पेक्टिव में जा सकते हैं जो लो ग्लोबल इंसाइट होती है वो क्या हो जाती है वैनिश हो जाती है इस पॉलिसी में उसके बाद आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी आपकी इसमें ख़त्म हो जाती है बिकॉज यू आर वेरी मच स्ट्रक्चर्ड एंड देन देर इज टू मच स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसके बाद द इशू इज के जब हम ये फॉर्मल मॉडल्स की हम बात करेंगे पब्लिक पॉलिसी में जो ये जो असेसमेंट टूल है क्या सारों को इसका नॉलेज है नॉट एवरी वन हैज द सेम नॉलेज एंड देर इज ऑलवेज एन एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग द फॉर्मल मॉडल्स फॉर अवेल्यूएशन एक स्टेटमेंट आती है दैट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन एक्स वाई जी डू नॉट है टैप वाटर अवेलेबल ठीक है ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी Now what you do with this that from this it seems to be a very serious problem okay ji 95% of the household wano ko tap water available nahi hai and evidence aapko isse kya milta hai ki ji wahan pe bahut zyada poverty hogi kyunki unko saaf pani nahi mil raha but for the locals it is not lekin jo locals hain unke liye bhi ye problem na ho theek hai for local men this is not a problem why it is for the local women अगले लेक्चर्स में जब हम जेंडर पढ़ेंगे दैन यू माइट अंडरस्टैंड मोर बट वाई इट से नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द हाउस होल्ड इन एक्स वाई जी वेरेज डू नॉट हैव टैप वाटर अवेलेबल ठीक है अब बंदों को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि रूरल एरियाज में मेजोरिटी को भी देखा है बंदे पानी लेके आते हैं वेल से बिकॉज मैन आई यूजली वर्किंग इन द फील्ड मैन आई यूजली ऑन द जॉब वर इट इज द वेमेन हु आर एक्चुअली कलेक्टिंग द वाटर सो नाइन्टी फाइव परसेंट हाउस होल्ड इन एक्स वाई जी वेलेज डू नॉट हैव टैप वाटर अवेलेबल सो हमें लगता है कि जी पचानवे फीसद के पास टैप वाटर नहीं है तो ये प्रॉब्लम बहुत है बंदों को तो पता ही नहीं क्योंकि देर वेमेन जस्ट गो इन द मॉर्निंग गेट द वाटर एंड देन मेक बोथ हैंड्स और रन द हाउस बट इट इज द मैन हु इज टोटली इग्नोरेंट सो वेमेन ज़्यादा अफेक्टेड हैं एज कम्पेयर टू मैन 
अब प्रस्पेक्टिव हमारे क्या हो जाते हैं फ़र्क हो जाते हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर या जब हम किसी पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हैं वॉट आर दो के जी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट थ्रेश होल्ड द वे आई विल कीप माई स्टैंडर्ड मे बी योर स्टैंडर्ड माइट बी टोटली डिफरेंट उसके बाद आपके कल्चर्स फ़र्क हैं वन पॉलिसी दैट इज़ हाईली सक्सेसफुल इन यू एस ए मे नॉट बी हाईली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान उसके बाद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स वेरी वेल वेरी वेरी क्लियर कि जी पॉलिसी अगर है तो उसमें डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे एंड द लास्ट वन इज डिफरेंट कंसर्नस के हर एक का जो जो पॉइंट है फॉर डिस्कशन दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड लास्ट वन इज के हर एक के पास डिफरेंट रिसोर्स होते हैं अब डिफरेंट वेज टू कंस्ट्रक्ट एविडेंस अब इस एविडेंस को बनाने के लिए वी हैव डिफरेंट वेज अब वॉट इज द मेजर थिंग डिफरेंट वेज टू इस्टेब्लिश अ मेजोरिटी ठीक है अगर आपने एविडेंस लेना तो अगर मेजोरिटी एक बात करी तो इट जस्ट कम्स अंडर द हेड ऑफ हैविंग एविडेंस देन डिफरेंट वेज टू कम्प्यूट एन एवरेज सम पीपल वुड से कि जी मैं पर मंथ एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ सम वुड से मैं सिक्स मंथ्स कर रहा हूँ सम मंथ से मैं जी वो क्वार्टरली कर रहा हूँ एंड सम पीपल माइट से कि जी हम एवरेज पर ईयर कर रहे हैं तो जो पर ईयर कर रहा है उसका जो चेंजेस इन रीडिंग होगी दैट इज़ गोइंग टू बी वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर जो मंथली कर रहा है उसके लिए यही फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व मंथ्स आ जाएगा जो वीकली कर रहा है उसका ज़्यादा होता जाएगा सो दे फॉर अगर आपने किसी पॉलिसी को इंटरप्रेट करना है या अगर आपने कोई एविडेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके अंदर क्या होता है यू कंस्ट्रक्टेड बाय एस्टेब्लिशिंग मेजॉरिटी एंड डिफरेंट वेज टू कंप्यूट एवरेज एवरेज के बारे में आप पढ़ चुके होंगे दैट इज मीन मीडियम मोड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुंस का अगर आपने पेपर पढ़ा तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एवरेज कैलकुलेट करने के भी लोगों के पास डिफरेंट तरीके होते हैं सो वॉट काइंड ऑफ एवरेज दे आर यूजिंग वॉट एवर सूट सेम तो वो वैसी एवरेज रख लेते हैं देन different ways to take into account importance of positive and negative reasons and arguments ke aap positive arguments ko kis tarike se lete hain aur aap apne negative arguments ko kis tarike se lete hain ab these are different methods jab aapne kisi policy ko karna sabse pehle is known as multi method multi matrix method ke andar both qualitative and quantitative they both come over there uske baad आपकी सोशल साइंसेज में एज यू सैड के जी इतनी ज़्यादा अब रिसर्च होगी है दैट इवन इन सोशल साइंसेज वी आर डूइंग अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ रिसर्च उसके बाद आपका मैपिंग द कॉन्टेक्सट होता है एक एक्सरसाइज होती है आउटकम मैपिंग या मैपिंग द कॉन्टेक्स के जो आप चीज़ करना चाह रहे हो उसका किस तरीके से आ, सारा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं फ्राम सीड टू स्मोक फ्राम द रॉ पॉइंट द पॉइंट इट इज फिनिश तो आप सारे स्ट्रक्चर को बना के देन यू विल स्टार्ट लुकिंग इन टू द ऑप्शन तो उसके बाद फिर आपके ऑप्शन एंड अफेक्ट्स आते हैं कि आपके पास कौन कौन से आल्टरनेटिव हैं और हर आल्टरनेटिव का क्या इफेक्ट होगा ठीक है उसके बाद एनालिसिस जब हम ऑफ पॉलिसी करते हैं तो उसमें क्या आ जाती हैं आपकी थेरीज आ जाती हैं उसके बाद डिटर्मिनेशन कंटेंट एवेल्यूशन और जब हम फॉर पॉलिसी करते हैं एनालिसिस फॉर पॉलिसी नॉट एनालिसिस ऑफ पॉलिसी जब हम फॉर पॉलिसी करते हैं तो आपका जो आप कौन सी यूज कर रहे होते हैं टेक्निक्स तो उस नोन एज अप्लाइड टेक्निक्स अब दीज आर द डिफरेंट टूल्स दैट आर यूज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस ठीक है अब उन पॉलिसी एनालिसिस में सबसे पहला है आपका डिसीजन एनालिसिस फिर आप उसके अंदर क्या आ जाता है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस फिर आपका क्या आता है सिस्टम एनालिसिस ये आपका थर्ड है एंड अदर टूल ऑफ असेसिंग पॉलिसी टूल है वो है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसके बाद वैल्यूएशन रिसर्च होती है एनवायरनमेंट है और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये वाले सारे हमारे क्या हैं पॉलिसी एनालिसिस टूल्स उसके बाद एडिशनल टूल्स अगर हम देखना चाहें तो वो कौन से हैं दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके बाद इंडिकेटर्स उसके बाद आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसके बाद टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड असेसमेंट फोरकास्टिंग सीनारी राइटिंग क्रिएटिव टेक्निक्स आइडियाज आइडियलाइज डिजाइन सो दीज आर डिफरेंट वेज बाई विच यू कैन एक्चुअली लुक इन टू द पॉलिसी एनालिसिस के अगर एक पॉलिसी है तो हम उसको किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं अब पॉलिसी को एवेल्यूएट करने से पहले आपको पॉलिसी होनी चाहिए सो द फाइनल स्टेप इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस प्रोसेस टू नो इम्पैक्ट ऑफ एनी 
public policy. So basically why we are planning, what, when we plan, when we make any policy, so evaluation, what is exactly the worth of this particular uh, policy. Then process to know impact of any uh, public policy. Evaluation, it is basically process to know impact of any public policy. It is about the learning the consequences of public policy. Thomas Dye, he is also a very renowned public administrator. In public in policy evaluation, what are we doing? It is about learning the consequences of public policy. We have to evaluate this particular policy. Let me just read that for you. The impact of any policy, whether direct or indirect, intermediate or futuristic, symbolic or tangible, is uh, ascertained and measured through the process of evaluation. We are using evaluation for the policy uh, to be evaluated. Now, if you have to evaluate evaluate policy, remember that you have to take three or four criteria. Number one, if you have to policy, evaluate policy, what will Effectiveness. Effectiveness it has a valued outcome being achieved. If you have seen effectiveness, then what component or this issue you have problem with it, whether it is solved or not solved. After effectiveness, then we have this efficiency. Efficiency in efficiency, what do How much effort required to achieve the outcome? How much time is required in order to achieve your objectives in order to have the implementation of the policy. Uske baad, adequacy. Adequacy mein aap kya dekhte hain? Does the outcome has uh, satisfied the needs of target groups? Theke? Or last kya hai aapka appropriateness. Uh, as the outcomes are the outcomes slash objectives worthy. Theke? So that is basically your criteria for evaluation. Now, what are the approaches to evaluation? Now, evaluation, we have a policy. One way would be that you just directly go and evaluate it yourself. But obviously, you are not an expert. So, uh, what we do is that before project is tied and after project uh, project is uh, done. So, we do we do? We compare. Kar lete hai. Hai? So, comp uh, then we talk about projected trend line uh, versus pub post policy comparisons ke jo is waqt mere paas policy thi theek hai ab hum usko kya kar rahe hain humne kya kiya usko evaluate kiya baki policies ke sath theek hai then comparison between jurisdiction with or without the policy hum fir aage ek aur one test karte hain ki aap with or without uh, bataye with reference to islamabad uske baad comparison between control and uncontrolled experiments experimental group before and after policy is being implemented. So, uh, what that comparisons between control and experimental group. Control group is not intervention or incentives uh, yeah, you have policy ko evaluate policy. Then comparisons between control and experimental group before and after policy implementation. I hope by now you understand that your approaches to evaluation care. Let me just give you again a quick recap that is before versus the after. Take it. your trend line hai, wo kaisi aari hai. with the new interventions. Kya prani trend line totally wo kehte hai, wipe out hogi hai, ya just still into play. Uske baad aapka kya aajata hai? Comparisons between jurisdictions with or without policy. If you have a law, you can't behave in a law. You can't behave in a law. Comparisons between control and experimental groups before and after policy implementation. So we implement the policy and then we using the control groups, we can analyze whether the policy is going good or not. As a lab, as a testing thing, what we have done, we have a policy which is very much close to climate, which is very much close to natural source management, and that is my climate change policy. Very renowned 
and now it is in 2014 lot of discussions lot of uh, meetings have been done with reference to uh, your climate change policy uh, throughout the lecture aage ye nccp ke naam se bhi dekha jayega national climate change policy ab iske andar hum kya karte hain kuch hamare methods hain now this is the practical thing theek hai it's not theory it's basically that how you can get selected for uh, policy analysis theek hai aur ab aapne policy ko evaluate karna hai now when we are evaluating so there are different frameworks there are different methodologies to evaluate you think sirf Uh, there was one person who was uh, making the policy and how he is gone so ab uh, policy nahi banegi no policy making is an institution even if one person is gone dobara fir se agla banda uski jagah policy bana sakta hai lekin ab jab policy banana uh, in my opinion if you ask me policy making is not that difficult lekin like, policy ko evaluate karna comprehensively without biases that is the uh, story ना कुछ इसके अंदर हमने मेथडोलॉजीज की हैं वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस मेथडोलॉजी बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बिकॉज अभी आई हैंड इज वेरी मच रिलेटेड टू इट बट यू कैन यूज एनी अदर पॉलिसी टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स हैव बीन यूज्ड टू एनालाइज द पॉलिसी सो फार जो हमारे मेथडोलॉजीज हैं विद रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज जो काफ़ी दूसरे ममालिक ने भी यूज़ किया है दैट इज़ फ्रेमवर्क एनालिसिस इसको एफ कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यू वेरी वेल नो अबाउट इट देन यू हैव पॉलिसी प्रोसेस एनालिसिस देन यू हैव इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स एनालिसिस एंड लिंग्विस्टिक अप्रोच और उसके बाद कीली एंड स्कून का जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये हैं सात आठ पॉलिसी ऑप्शन विच वी कैन यूज टू see the effectiveness of climate change policy in pakistan now coming back to different kind of evaluation approaches and we talked about ke before or after us comparisons kar lete hain ki ji aapne apni uh, policy ko pehle kya tha aur uske baad kya hai then we talked about ke uski hum regressions nikal lete hain that projected trend line versus post policy कंपेरिजन्स ठीक है कि एक तो कि जी आपने कहा कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी दीज आर द रिजल्ट्स दैट वी आर गोइंग टू अचीव एंड बिफोर दैट अगर अवेली पॉलिसी ना हो तो अब आपके ये सो दैट इज वन ऑफ द कंपेरिजन्स विद दैट फिर कंपेरिजन बिटवीन जीरोक्शन विद एंड विदाउट पॉलिसी यानी वन एरिया इज विद पॉलिसी वेद द पॉलिसी हैज बिन इम्प्लीमेंटेड एंड अनदर एरिया इज विदाउट पॉलिसी वेद द पॉलिसी हैज नॉट बिन इम्प्लीमेंटेड दोनों को वेद और विदाउट का एनालिसिस हमने कर ली and the last one is comparison between controlled and experimental groups before and after policy implementation so therefore uh, aapka ek control group hota hai aapka experimental group hota control group is that group on which there is no uh, implementation of policy or experimental group hota hai jispe aap policy apne apply karte hain so in dono ka in dono group pe kya kya asarat maratab hote hain in dono ko bhi aap analyze karke you can easily see ki ji aapki policy implementation kaisi thi whether the policy is successful or the policy is not now uh, coming on to that national climate change policy of pakistan number one reason that why we have taken this policy because it is very much uh, relevant to the environment number two reason that uh, with reference to this uh, policy framework what are the uh, pros and cons wo bada easily hoga because as students of public administration given ki pakistan ki ki policy hai which is which just been formulated within a years time so that was a good experiment that's why we took climate change policy of pakistan aur ab is policy ko analyze karne ke liye we are taking it as an example there are so many number of frameworks ab un frameworks ko hum kya karte hain that there might uh, the types or uh, six or seven kinds are number one is known as my framework analysis number 2 that is my cost benefit analysis number 3 that is policy process analysis number 4 that is discourse analysis number 5 that is linguistic approach and number 6 aapka kya aa jata hai kelian schools ka framework hota hai ab ek policy ko analyze karne ke liye we can have so many frameworks theek hai we can have so many tools ab hai kya aapke paas ek climate change policy theek hai ab as a planner as a policy maker we can use different kinds of फ्रेमवर्कस अब इसमें कौन सा फ्रेमवर्क बेटर है क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लाइक नंबर वन 
फ्रेमवर्क एनालिसिस अब फ्रेमवर्क एनालिसिस क्या होता है दिस इज बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड अब क्वालिटेटिव मेथड और इसको हम अप्लाइड पॉलिसी और रिसर्च के अंदर हम यूज करते हैं इट्स बेसिकली ए क्वालिटेटिव मेथड अब इसमें हम क्या करते हैं इट्स बेटर अडेप्टेड टू रिसर्च दैट हैज स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी पॉलिसी को अगर आप देखने के लिए किसी के लिए एनालाइज करना यू ऑलवेज डिवेलप सम स्ट्रक्चर ठीक है कि उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या हैं देन यू हैव अ लिमिटेड टाइम फ्रेम आपके पास अगर शॉर्ट टाइम है तो देन क्वालिटेटिव और दिस फ्रेमवर्क एनालिसिस इज अ गुड टूल उसके बाद यू ऑलरेडी हैव अ प्री डिजाइंड सैम्पल प्री डिजाइंड सैम्पल का क्या मतलब होता है कि आपके पास प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं उसके अंदर ठीक है और आपके पास प्रायोरी इशूज हैं प्रायोरी इशूज क्या हैं कि आपके पास पहले ही इशूज मौजूद हैं कि इनको आपने टेस्ट करना है कि वाई दर दिस विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉलिसी वाई दर द थिंग्स हैव बिन सॉल्व और नॉट एंड द लास्ट वन इज कि आपने अगर अपने पॉलिसी को एनालाइज करना है इट्स नॉट अ क्वान्टिटेटिव मैथड इट्स अ क्वालिटेटिव मैथड सो अगर आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं then you would say that okay i'm going for framework analysis so this is the first tool that we are using in order to assess climate change policy uh, that is your framework analysis let's not stop over there the second one is your cost benefit analysis cost benefit analysis with the name aapko idea ho jata hai that over here i be talking about quantitative यहाँ पे आप क्वालिटेटिव की बात नहीं है अगेन इफ यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इफ यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वी कैन गो फॉर दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को देखें तो देर इफ यू ब्राउज इट यू विल सी दैट लॉर ऑफ पीपल हैव डन एनालाइज द क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिकॉज ऑफ हेयर थिंग्स हैव टू बी क्वान्टिफाइड सो यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स अब इट इज बेसिकली अ मेथड टू असेस मॉनिटरी कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपने मॉनिटाइज कर लिया और आप देख लेते हैं इसको बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी कहते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कह के आप देख सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर पॉलिसी इज गुड और इट इज बैड एंड लास्ट इस पॉलिसी के अंदर हम ज्यादातर क्या देख रहे थे आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख रहे थे नॉट लुकिंग इन टू द सोशल वी आर नॉट लुकिंग टू द पोलिटिकल क्योंकि वो क्या बन जाएंगी आपकी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स बन जाती हैं सो ओ है इट्स मोर ऑफ एन इकोनॉमिक वे यू कैन मोनिटाइज द आउटकम्स एंड यू कैन ईजली असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी अब क्या आ जाता है पी पी ए पी पी ए क्या होता है योर पॉलिसी प्रोसेस एनालिसिस पॉलिसी प्रोसेस एनालिसिस इज अ लिटल बिट डिफरेंट ठीक है एंड इट इज अ लिटल बिट मोर कॉम्प्रीहेंसिव क्योंकि द नेम इट सेल्फ टेल्स यू कि वी आर नाउ लुकिंग इन टू द प्रोसेस बाय विच द पॉलिसी हैज बिन फॉर्मुलेटेड इट कॉन्सेंट्रेट्स सोलली ऑन द प्रोसेस ऑफ अ पॉलिसी वेदर द पॉलिसी फॉलोज द एक्चुअल स्टेप्स और नॉट अगर तो पॉलिसी जो फ्रेम uh, हुई है या जो पॉलिसी आपको मिली है इफ इट इज फॉलोड द ऑल द सिक्स और सेवन स्टेप्स जो कि उसकी डिलिबरेशन के लिए और उसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं इफ दे हैव बिन फॉलोड तो इसका मतलब है कि पॉलिसी आउटकम्स भी क्या होंगे वो ठीक होंगे दे आर गोइंग टू बी गुड दे आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बट अगर उसने अपने पॉलिसी प्रोसेस को ही उसने ड्यू पॉलिसी प्रोसेस को नहीं फॉलो किया तो यू कैन सी के देर माइट बी सम लूप होल्स इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इट इज जस्ट Uh, addressing uh, the stakeholders it is just addressing the certain stakeholders maybe ye sirf kisi ko benefit kar rahi ho kisi individual ko benefit kar rahi ho for example lahore mein ek dafa aaya ki ji uh, everyone has to wear helmet motorbikes ke andar in islamabad also in karachi also now if you look at the policy itself very effective it's good and even in usa uh, everyone no one can uh, drive a bike without the helmet but if you look at the process by which the policy was formed then you will start looking out ki yahan pe koi na koi issue hai that how the policy has been implemented the outcome of the policy should be very good but the way policy has been developed that seems to be very haphazard yani within one night aapne kaha ki ji aapne saro ne helmet pehne hain यूएसए के अंदर जब 1970s के अंदर जब एंड स्टार्ट सही कि जी आपने एक पॉलिसी आ गई दट ओके फॉर सेफ ड्राइविंग यू हैव टू वेयर योर सीट बेल्ट लाइक इन इस्लामाबाद स्टिल दर इज अ लॉ अगर आपने सीट बेल्ट ना पहनी हो दे फाइन यू द मोमेंट यू कम इन टू द पिंडी पीपल स्टार्ट टेकिंग ऑफ देयर सीट बेल्ट अब 
इवन जब यूएसए के अंदर ये पॉलिसी बनी तो पीपल ने लाइक इट पीपल ने एक्सेप्टेड इट बिकॉज दे थॉट कि जी आपने क्या हमें जकड़ के बैठा दिया है सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम सो दे फोर वेन यू आर एक्चुअली लुकिंग इन टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ पे पीपीए के अंदर आपने प्रोसेस को देखना होता है कि किस प्रोसेस के साथ आउटकम्स को नहीं अभी आप देख रहे ठीक है यू आर लुकिंग इन कि हाउ द पॉलिसी हैज बिन फॉर्मुलेटेड दिस इज अनदर ऑफ द टूल्स लेकिन अब इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वॉट इज द प्रोसेस ठीक है कि एक पॉलिसी को बनाने के लिए उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है एंड इट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इट विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री मे बी हमारे यहाँ पे लाइक अंटल द पॉलिसी हैज बिन पास फ्रॉम द पार्लियामेंट फिर आगे गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होती तब तक वो पॉलिसी इन प्ले नहीं आ सकती नो मैटर आप कितने पहले वो पॉलिसी बना के रख दें लेकिन जब तक उसकी अप्रूवल फ्रॉम द टॉप नहीं आएगी वो पॉलिसी इन प्ले नहीं होगी सो वी हैव टू सी द प्रोसेस अगर उस प्रोसेस के अंदर के जी कितनों ने उसको येस किया कितनों ने उसको नो किया क्या उसके अंदर रिस्टांसेस थे विच पर्टिकुलर ग्रुप इट इज बेनिफिटिंग विच पर्टिकुलर ग्रुप इट इज हार्मिंग सो वी नीड टू सी के जी किस प्रोसेस के तहत वो पॉलिसी हैज कम इन टू बींग then comes your discourse analysis a very common method and a lot of uh, people have been using this particular methodology for the uh, analysis of the policies and even you can use it when you are doing your masters or doctoral thesis discourse analysis for your uh, for the policy analysis discourse analysis again it's a qualitative method qualitative method mein kya aap karte ho ki jo aapke us already documented material hai jo aapke second literature hai aap usko in text of policy usko aap complete एक एनालिटिकल परस्पेक्टिव दे के आप उसको एनालाइज करते हैं जो जो आपके पास मटीरियल अवेलेबल है एंड लेटर ऑन वॉट यू आर लुकिंग इन टू दैट यू आर ऑल्सो एनालाइजिंग द डेटा कंसिस्टिंग ऑफ मीडिया टेक्सट के इसके बारे में अखबारों में क्या आया गया वॉट पीपल हैव टॉक्ट अबाउट इट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या लिखे गए और इवन इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इसके लिए क्या क्या चले गिवन दैट हम क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को डिस्कस करें दैट्स वाई द वर्ड इन्वायरमेंटल मूवमेंट कम्स ऑन बट अदरवाइज इट कैन बी अ सोशल मूवमेंट ऑल्सो सो डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ मोर रेगरेस बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस बट इसका जो रिजल्ट आता है इसका जो आउटकम आता है वेन वी आर एवेल्यूएटिंग द पॉलिसी दैट इज रियली गुड बिकॉज आई यूज दिस मेथड पर्सनली अब डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर एक मौसूफ है उनका नाम है मार्टिन हेजर मार्टिन हेजर का फ्रेमवर्क है उन्होंने टू थाउजेंड सिक्स के अंदर इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस इन्होंने कहा जी इन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को इसने एनालाइज किया और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को इसने इन ये सिक्स सिक्स एट स्टेप्स हैं जिसकी बेसिस पे इसने हमने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को एनालाइज किया एंड हाउ वॉट आर द फर्स्ट थिंग्स नंबर वन एक बार जहन में रखिएगा फॉर डिस्कोर्स एनालिसिस इट्स अ क्वालिटेटिव ठीक है एंड डिस्कोर्स मीन्स दैट यू आर हैविंग लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन इट सबसे पहले आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल मटीरियल होता है आप उसको स्टडी करते हैं एंड वी कॉल इट एज द डेस्क रिसर्च डेस्क रिसर्च में क्या होता है क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट रीडिंग द अवेंट्स के जी क्यों प्रॉब्लम आई थी किस इशू की बेसिस पे ये पॉलिसी आपकी बनी क्या प्रॉब्लम था और व्हाट वाज द प्रोसेस दैट वाज फॉलोड ऑन इट सो दैट इज द डेस्क टॉप रिसर्च आफ्टर द डेस्क रिसर्च देन यू गो फॉर द हेलीकॉप्टर इंटरव्यूज हेलीकॉप्टर इंटरव्यूज होते हैं कि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं और उनका डिफरेंट ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट हाउ द सिविल सोसाइटी इज लुकिंग एट इट हाउ द पीपल आर लुकिंग एट इट हाउ द एक्सपर्ट्स लुक एट इट सो देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रस्पेक्टिव दैट यू आर गैदरिंग ऑन इट तो हम इनको क्या कहते हैं दैट इज द हेलीकॉप्टर इंटरव्यूज हेलीकॉप्टर इंटरव्यू के बाद फिर आपका क्या आ जाता है डॉक्यूमेंट एनालिसिस के हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर इंटरव्यू में वालों ने आपको क्या दे दिया डिफरेंट अपने प्रस्पेक्टिव दे दिए एंड नाउ आफ्टर एज यू हैव ऑलरेडी रेड द होल सेकेंडरी लिटरेचर ऑल द अवेलेबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड नाउ गेटिंग द डिफरेंट प्रस्पेक्टिव नाउ वॉट यू डू इज नाउ यू आर डूइंग द डॉक्यूमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो आप डिफरेंट स्टोरी लाइन्स जो जो उसके अंदर मेटाफर्स यूज हुए हैं जो जो साइट्स ऑफ डिस्कस स्ट्रगल है कि जी अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने मिटिगेशन पे ज्यादा वो करना है फोकस करना है सिविल सोसाइटी कहती है नहीं जी यू हैव टू फोकस ऑन अडेप्टेशन तीसरे कहते हैं जी टेक्नोलॉजी को आप देखें पब्लिक कहती है नहीं जी वी आर नॉट इवन बॉडर अबाउट अडेप्टेशन वन और टॉकिंग अबाउट मिटिगेशन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ सो हर एक का प्रस्पेक्टिव क्या होगा फर्क हो गया सो नाउ यू स्टार्ट एनालाइजिंग इट विद रेफरेंस टू द डिफरेंट मेटाफर्स डिफरेंट स्टोरी लाइन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के जी किसका प्रस्पेक्टिव और किस तरीके से जो पॉलिसी फॉर्म हुई है वो किस प्रस्पेक्टिव में की गई है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन आफ्टर दैट 
now you have the different perspectives now you have the document analysis now you start looking into the key interviews ab interviews mein kaun se aapke key players hote hain ab ye key players hote hain ki ji aap dekhte hain ki aapke perspective kaise form hua for example jab ye aapki policy gayi parliament ke andar tab wahan pe kya kya perspectives use kiye gaye जब आपकी ये मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में थी पॉलिसी तब उन लोगों ने कौन सा प्रस्पेक्टिव यूज किया जब आपने स्टेक होल्डर एनालिसिस किया व्हाट पीपल वर सेइंग ऑन दोस नाउ यू आर पिकिंग अप द की इनफॉर्मल इंटरव्यूज अब आप अपने जो की प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाया होता है क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर इंटरव्यू से भी कुछ अंदाजा हो चुका होता है दैट हाउ द पॉलिसी एज इनफॉर्मल सो नाउ यू आर लुकिंग इन द की प्लेयर्स then you had uh, you are now have the sites of argumentation you look out for the data and you search for argumentative exchange kyunki obviously it is not linear every person has their own uh, experience every person has their own uh, discussion every person has its own expectation from particular policy after ab aap kya karte hain you start uh, after argumenting you start positioning yourself that how people institutions nations have got up into a interplay kyunki aapne in saaron ko kya karna hai ek common ground mein leke aana hota hai and then you start looking into the key incidents to understand the discursive outcomes and dynamics ke ji aapke paas kuch key इंसिडेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि भाई ये पॉलिसी इस वजह से यहाँ पे चेंज आया है ये वाला यहाँ पे आना था दिस इज वॉट द पीपल वो सेंगे लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये वाला चेंज लेके आए थे गवर्नमेंट ने अगर ये कर दिया था तो पॉलिटिशन ने यहाँ पे ये वाला लेके आया था प्रस्पेक्टेड पॉलिटिशन ने इसको प्रूव किया एक्सपर्ट ने इसको इस पॉइंट पर इसको काउंटर किया था वॉट वी आर लुकिंग वी आर आइडेंटिफाइंग द की इंसिडेंट्स इन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वुड भी आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है कि जी पहले हमें कोई जरूरत नहीं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नाइन इलेवन का आपका हुआ एंड देन इन ट्वेंटी फोर्टीन वी आर ब्रिंगिंग इट एनर्जी पॉलिसी आपकी आ रही है वॉट वॉज हैपनिंग वॉट इज जब ट्रेड पॉलिसी आपकी आती है मॉनिटरी पॉलिसी आती है वॉट आर डिफरेंट डायनामिक्स इन टू इट उसके बाद अगेन यू गो बैक टू द साइट्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर केसेज ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन by going back to the data and see if the meaning of what is said can be related to practices in which it was being said ke ji kya kaha gaya tha aur practice mein kya ho raha hai aap iske andar either convergence dekhte hain ya uski divergence dekh rahe hote hain uske baad last mein aapki kya aati hai last step is your interpretation interpretation mein hum kya karte hain you come up with an account of discursive structures uh, practices and sites of production this is my last step in the hegel model अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मॉडल आया एंड दैट वाज नोन एज माय लिंग्विस्टिक अप्रोच लिंग्विस्टिक अप्रोच किसने दी फ्लॉटमैन ढाल ने इन्होंने 2012 के अंदर इट्स अ लेटेस्ट अप्रोच और आपको नाम से पता चल जाता है व्हाट आर द डूइंग कि वंस द पॉलिसी हैज बीन फॉर्म एक पॉलिसी आपके पास आ जाती है उसकी जो टेक्स्ट को द यूजेज ऑफ सेंटेंसेज द यूज द यूजेज ऑफ वर्ड्स आपको उससे उसकी वाइब का पता चल जाता है कि जी पॉलिसी इज वेरी मच प्रो पुअर पॉलिसी इज जस्ट सपोर्टिंग द ब्यूरोक्रैट्स पॉलिसी इज जस्ट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ी डोमिनेटिंग है पॉलिसी आपको उसकी टोन का पता चल जाता है बाई जस्ट लुकिंग एट द लिंग्वेस्टिक दिस इज अ वेरी न्यू मेथड आई लाइक इट बट यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ द लिंग्वेस्टिक्स पीपल हु आर यू हैव हु हैव डिग्री इन लिंग्वेस्टिक्स दे कैन एब्सोलूटली गो फॉर दिस लिंग्वेस्टिक अप्रोच एंड दे वुड नो के जी पॉलिसी की जब आप वर्डिंग भी कर रहे हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन होती हैं एंड वॉट काइंड ऑफ विच इज कहते हैं मैसेज आपने लेना होता है उस पर्टिकुलर पॉलिसी से क्योंकि रिमेंबर वेन वी आर एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी ये तो हम उसको अब अवेल्यूएट कर रहे हैं वेन वी आर एक्चुअली फॉर्मुलेटिंग द पहले पॉलिसी वॉट वी आर एक्चुअली डूइंग इज दैट वी आर लुकिंग इन टू द कि जी पॉलिसी का सोशल आउटकम क्या है पॉलिसी सर्व किसको कर रही है इज पॉलिसी जस्ट सर्विंग अ स्मॉल कम्युनिटी और इज पॉलिसी सर्विंग द होल नेशन बिकॉज पॉलिसी मेकिंग जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली अ मैक्रो इकोनॉमिक इट इज बेसिकली फॉर द होल कंट्री इट माइट भी एट द लोकल लेवल ऑल्सो बट यूजली जब हम पॉलिसी पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं एक पूरा प्रोसेस उसके लिए लगाते हैं सो द ऑब्जेक्टिव इज दैट इट शुड सर्व अ कॉमन गोल इट शुड सर्व अ सोशल गोल सो दे आर फोर बाय लुकिंग एट द टोन ऑफ द पॉलिसी बाय लुकिंग एट द वे इट हैज बिन फॉर्मुलेटेड यू कैन ईजली एसेस इट सो यहाँ पे आपके लिंग्विस्टिक्स आ जाते हैं विच कैन ईजली डू इट इफ यू लुक एट द यू एन डॉक्यूमेंट्स अगर आपने वर्ल्ड बैंक के यूनाइटेड नेशन के डॉक्यूमेंट्स को देखा हुआ है तो उसके अंदर दे माइट हैव सीन के अलॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिक्ड ऑन एट एंड अलॉट ऑफ पीपल से कि जी 
the word, the usage of words is very much favoring the developed countries, the developing countries ke perspective. Mein hai. So when you are doing it, you always analyze it. Ke bhi kiske favor mein ye policy aapki ja rahi hai? Kiske liye ye likhi gai hai? So this is a very interesting approach, the linguistic approach, but you have to be an expert for, the partic for this particular approach. Next are the Kilian schools. Ka. Kilian schools, IIED, International Institute of uh, Economic Development. Hai. Pe ye, the, uh, ne apna ye framework diya, and that is also for with reference to the policy evaluation. Or what is the knowledge and discourse? What is the policy narrative? Kya, ka policy ka narrative kya hai, hai? How it is framed? Kis ye frame ki gai? Either ye science hai, ya it is by research. Uske baad iske andar ye science or knowledge aagi first part. The second is known as your actors and networks. Kaun kaun se log isme involved the with reference to uh, the formulation of the policy and how they are connected with each other. Aur third aaja ta hai ki politics iske andar kya hai. Politics and interests. Ke andar uske what are the power dynamics. Agar aap dekhen to ye tino jo cheeze hai. Knowledge. Number two is your actors and networks and number three your politics and interest ye tino kya aa jate hain ek kism ke wo usne circles banaye hue hain aur in circles ke beech mein inke andar jo common point aata hai yahan pe aapko pata chal jata hai ki aapka policy ka narrative kya hai aapke policy ki formulation kaise hui aur aapke policy ki evaluation kaise ho rahi hai either it is serving all three or it is just serving some of the few stakeholders into it so that is also one of a very uh, famous uh, framework and you can use it in any of the policy formulation schools or Keeley ka jo ye framework hai. so far uh, ladies and gentlemen we have studied these six to seven frameworks Ab this doesn't mean case of climate change can be used it can be used for any kind of policy for example we have the agricultural policy theek hai jab hum natural resource management ki karte hai forest policy hai now, you have a forest policy as a planner, it is our job to see that whether this policy is actually serving it, that our conservation goals are actually achieved or Policy, as we have already discussed, that it is coming from top down. It is not coming from the local level. Now, when we community-based natural resource management systems, we have that the government, the legislation, the infrastructure is all top down. So, as a planner, as a natural resource manager, we need to understand what policies are the dynamics of the policies. We need to serve them. So, we need to do policy analysis. We need to do policy evaluation. Karna aana and in order to evaluate uh, the policy, you will be number one question. How did you evaluate your policy? Evaluate kiya? Well, you don't need to be uh, just doing it randomly. You need to follow some framework. So, these are the 6-7 frameworks. Hai. And remember, we are not just... Uh, uh, constrained within just six seven frameworks are uh, the next year 2015 2016 2014 may there will be humongous kind of frameworks and remember uh, if Martin Heijer ka model up lete hain discourse analysis ke andar, you with reference to Pakistan we can easily change it theek hai uske andar itni capacity hoti hai ki Pakistani variables ko leke you can analyze any policy but remember that as a person who is uh, doing a degree in public administration we should know how to analyze the public policy we should know how to evaluate a public policy because these policies are definitely going to make a huge difference with reference to your natural resource management systems or agar is policy can there flaw hai so we should need to take a corrective action because we need to understand that it is again a social outcome it is not going to be just a small uh, a period in which you are just serving a small group of people because it is going to have a longer version. Thik? Next up, concluding remarks. Here is our uh, Professor Q. James. He is Q, Q, James Q. Wilson. He was a very famous of professor at Harvard University of ours. Uh, he has passed away. May Allah uh, rest his soul in peace. He was a public policy professor and he gave a theory of broken window theory. You can read it. It's a very famous theory. That's why Wilson is very famous for that. And Wilson said, just like Newton's three laws, I thought that, okay, just to make uh, you people smile, I'll uh, put these two, law, uh, two laws into it. He said, and I feel that this is uh, not a joke. 
but this is very much real when when Wilson when Wilson portrayed these uh, laws. Okay, Taji, all policy interventions produce the intended effects. Okay, if the research is carried out by those implementing the policy or by their friends, ऐसा ही होता है, ठीक है? I want my project to be successful, तो मैंने एक ऐसी policy बनाई कि मैं चाहूँ कि इस policy के ये intended outcomes होने चाहिए। अगर policy भी मैं बना रहा हूँ और policy implement भी मैं ही कर रहा हूँ, तो obviously policy is going to be really successful. Second law क्या कहता है? No policy intervention produces the intended effect. Maybe आपने कोई intervention की कि जी पाकिस्तान से पोलियो खत्म हो जाए और वैसा result हमें नहीं आया। if the research is carried out by independent third parties, especially those skeptical of that policy and people who are anti-policy, who doesn't want that the Pakistan se polio is finished, who doesn't want that the iodine wali jo hai, ya family planning should not be done, so if you are making a policy hai, with reference to family planning and if you are anti-family planning, wala, family planning wala, koi expert, then it will not be successful in that successful nahi hone dena. That is very much happening in public policy. Now, uh, just to sum up, remember that different assessment tools for different uh, different types of policies. Ek policy ke liye aapke paas different kind of tools hota hai. Hamne ek climate change policy ko liye aur uske andar aapke so many tools aage. Thik hai? But aapke assessment tools uske andar bhoat farak ho jata hai. Depending upon your objective ki aapne uske andar kaun sa objective achieve karna hai. Second, given the national climate change policy, it has already been evaluated. Climate change policy को हमने evaluate किया हुआ है। एक मौसूफ है National Defence University में उन्होंने उन्होंने किया है। Then there were two three other fellows who in Pakistan have evaluated national climate change policy. Even though अभी वो implement अब हो रही है, but even at that point of time they have evaluated it. But the problem is that we evaluate policies in vacuum. I may be using Hazel model, another fellow might be using cost benefit analysis, another fellow might be using some other model. Okay? Now, our findings may be different, but our general outcomes, which we have to evaluate, which we have to worth policy, that might may be similar. Okay? So, when you are conducting the analysis in vacuum, then there will not be any positive spillover. So, what we should do is that how the policies have been evaluated is a database where every author needs to get some space, every author needs to get some idea that you have evaluated a policy in which way you have evaluated it, which tools you have used and what results are there. Because once you have this information, then I know that the cost benefit has been done, so I should use some other framework. कोई कहता है जी ओके आपने पॉलिसी को एनालाइज कर लिया डी आउटकम्स हैव बीन वेरी गुड बट डी लैंग्वेज इज वेरी टिपिकल डी लैंग्वेज डसेंट वो जैसे कहते हैं मैच एस इट सर्व्स डी पुअर सो देवरफॉर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा बट देवर डिफरेंट टूल्स के आप किस प्रस्पेक्टिव से a complete aquas framework होना चाहिए indigenous जो कि हम खुद develop करें and innovative framework or tool which suits our needs rather than merely a cookie cutter tools already developed that may or may not be useful a very valid point कि अगर मैंने जैसे मार्टिन हेज़र का मॉडल बताया या मैं हमने कहा जी स्कोन्स का मॉडल यूज़ कर लें या हमने कहा कि जी आप डिस्कोस एनालिसिस यूज़ कर लें now different kind of frameworks are already available by which we can analyze the policy but those policies are either in the developed developed countries yeah up neko india can the develop we are in nepal can the develop we are but remember these countries are different their political contexts are different their policy making process is different their uh, the needs the problems by which these policies have been framed they are different the U.S. national security policy has the objective for it as compared to Pakistan's internal national security policy. So, they are different. So, it would be not advisable that you just pick out the as it is model, apply it in your analysis and then you start saying that we have this policy to analyze. No, tailor it according to your needs because until unless if you don't tailor it, it is not going to benefit. And remember, policy analysis, policy evaluation is a difficult thing because you are 
like you are analyzing a policy which is uh, being implemented over the whole country. So you can't say that you are just working for a uh, few stakeholders. It is for the whole country. So a planner needs to be really smart and he needs to be very careful कि वो किस किस्म का टूल यूज करता है किस टाइम पे टूल यूज करता है एंड अनदर फैक्टर दैट वी हैवन डिस्कस्ड मच बट आगे जाके हम बात करेंगे कि जब आप वैल्यूएशन कर रहे होते हैं एक तो आपको टाइम का कंस्ट्रेंट होता है ठीक है यू हैव अ लिमिटेड टाइम बट ऑन द अदर साइड यू आल्सो हैव योर कॉस्ट ठीक है बिकॉज वेन यू आर डूइंग दिस वैल्यूएशन आप स्टेक होल्डर्स के साथ मिल रहे होते हैं आपका टाइम भी साथ साथ लग रहा होता है लेकिन आपकी कॉस्ट भी लग रही होती है यू कॉन्ट जस्ट स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज इन जस्ट वन पॉलिसी एनालिसिस और इन वन पॉलिसी वैल्यूएशन ठीक है तो उसके अंदर आपने कॉस्ट का फैक्टर भी यू हैव टू कीप इट इन माइंड इफ यू कीप दीज कंस्ट्रेंट इन माइंड देन यू हैव टू चूज द टिपिकल फ्रेमवर्क विच टेलर्स योर नीड्स एंड देन यू एनालाइज इट बिकॉज अगर आपने पॉलिसी पर फीडबैक ना दिया दैन द प्रॉब्लम कम्स दैट इफ द फीडबैक इज नॉट गिवन ऑन द पॉलिसी दैन द पॉलिसी द वे इट इज गोइंग टू बी अवेल्यूएटेड इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट सो दैट अवेल्यूएशन इज वेरी मच नेसेसरी सो विद रेफरेंस टू दैट वॉट आई एम गोइंग टू से दैट पॉलिसीज आर इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज आर देयर टू डिवेलप द Uh, this uh, structure of your economy policies are necessary for your natural resource management and if policies are developed keeping in mind what people need then it is serving the purpose but if policies are made with reference to just certain groups then it is not going to give you the larger benefit and we as the policy managers with reference to natural resource management that is one of the issues because air water agriculture and all these stuff all these uh, elements of nature they are they do not belong to one group there are so many people there are so many stakeholders who are involved and in but every stakeholder has its own rationality every stakeholder has its own jise kehte hain they have their own uh, stake involved into it but the way policy has been analyzed the way policy has been uh, developed it should be given a social outcome that has a broad that has a broader impact do not compromise yourselves ke ji ha apne kisi ek particular stakeholder ko aapne uh, just keeping in mind you have to benefit that because otherwise then that is not going to be policy implementation that is going to be a policy chaos the next uh, lecture that we will be talking about that will be on climate change uh what are the dynamics into it what is the science behind it and the what uh, kind of factors and how it is affecting the natural source uh, natural resources in pakistan thank you very much and see you next time